Liebe Freunde, ich bin der Oliver von Gitarrenunterricht.ch und in der netten Corona-Zeit nimmt man sich doch noch kurz Zeit und macht ein Video für euch. Und zwar für die Anfänger, die gerne lernen möchten, wie sie sich am besten die Töne auf der Gitarre merken. Ähm, es ist ganz wichtig, eine Motivation zu haben. Das heißt also, du musst nicht einfach sagen, ich möchte das einfach auswendig können. Das macht keinen Sinn. Du wirst das wieder vergessen. Und auswendig lernen ist sowieso nicht ein wirklich gutes System. Okay, deine Motivation kann sein, du möchtest gerne Powerchord spielen, du möchtest Bariakord spielen, Tonleitern, was auch immer, aber du musst, dein täglich Gitarristen, Gitarristinnenbrot muss irgendwie enthalten, ich muss diese Töne finden können und sonst vergisst du es einfach wieder. Okay, nun, für Anfänger ist es mal prinzipiell wichtig, die sechste, fünfte, vierte Seite, also die E, A und D Seite gut zu kennen. Die anderen Seiten sind nicht so wichtig, die hohe E-Seite, die dünne E-Seite ist eh das gleiche, also fangen wir mal an. Ich schalte gerade auch mein Pad hier um und werde euch ein bisschen Aufbau zeigen und dann aber auch strukturelle Informationen geben, nicht einfach lernt ihr das auswendig, das macht keinen Sinn. Okay, viel Spaß. Okay, ähm, da sind wir nun und ich habe gesagt, die E-Seite, hier schreibe ich E hin und die A-Seite und die D-Seite, das setze ich mal voraus, das kennst du sowieso. Und das Schöne in der Musik ist, die Töne haben eine Reihenfolge und das ist genau das Alphabet. Also schreibe ich mal bei der A-Seite, da fängt sie auf A an, per Zufall, habe ich A, B, C, D, E, F, G und A im zwölften Bund wieder. Weiter als den zwölften Bund müssen wir mal nicht gehen, weil dort fängt es wieder von vorne an. Das ist einfach eine rechnerische Frage, man rechnet alles plus zwölf. Gut, nun, was ich feststelle ist, dass ich zwischen diesen Stammtönen, Stammtöne sind Töne ohne Vorzeichen, kein Cis, kein Dis, nichts, einfach A, B, C, D, F, G, das sind die Stammtöne. Alle, die mit den Bs oder Kreuzen vorne hinten ran, ähm, sind keine Stammtöne. Ähm, bei diesen Stammtönen haben wir immer, mit zwei Ausnahmen, einen ganz Ton dazwischen. Das heißt, von A nach B, siehst du, ist ein Bund, ein ersten Bund leer. Also haben wir A nach B, sind zwei Halbtonschritte, ist also ein Ganztonschritt. Wir haben hier zwei Ausnahmen, die möchte ich hier einzeichnen. Zwischen B, C ist nur ein Halbtonschritt und zwischen E, F ebenfalls. Alle Töne, die ihr hier seht, auf einem Piano werden das die weißen Tasten. Und B, C, E, F werden zwei weiße Tasten ohne schwarze Taste dazwischen. Gut. Ähm, ich finde es ein bisschen mühsam, dann einfach jetzt nochmals auswendig zu lernen für die E-Seite. Müssen wir ja nicht, wir müssen nur wissen, die Reihenfolge auf der E-Seite ist genau die gleiche wie auf der A-Seite. Allerdings im fünften Bund haben wir eben das A, das ist hier. Und das war eine interessante Information. Dieses A im fünften Bund der E-Seite ist der gleiche Ton wie die leere A-Seite. Also sind diese Töne fünf Bünde verschoben. Ich fülle mal die Töne ein auf der E-Seite, damit wir die auch haben. Da haben wir natürlich A, B, C. Du siehst auch hier wieder diesen Halbtonabstand. Dann haben wir wieder das D und das E. Jetzt überprüfen wir doch mal diese 5 Halbtonregel. Ich habe ja im 12. Bund auf der E-Seite ein E, das wäre hier. Und 5 Bünde tiefer, also 1, 2, 3, 4, 5, habe ich auf der A-Seite ein E. Das ist also wunderbar schön. Ich lösche das wieder, brauchen wir nicht. Also das ist etwas der Struktur, kann man sagen, das geht einfach fünf Bünde nach unten, solange wir uns auf der E, A, D und G Seite bewegen. Nachher haben wir noch vier Bünde, das interessiert uns aber hier in diesem Video nicht. Das Schöne ist, wir könnten jetzt das noch weiter spinnen und sagen, ja Moment mal, wenn ja vom E zu diesem E fünf weniger sind, dann müsste ich ja auf der D-Seite auch fünf runtergehen können. Das wäre hier. Schreibe ich mir diese Note rein, das wäre ein E. Und ich sehe zwischen D und E tatsächlich hat es einen Ganztonschritt. Ist ja hier auch so. Das ist also wunderbar. Ich lösche das wieder weg, damit wir da nicht zu so viel Ghetto haben am Ende. Genau, jetzt können wir auf der D-Seite mal die Töne auffüllen. EF haben wir gesagt, wir sehen das auf der ähm, A-Seite, ein Halbton, also mache ich mal E, F, dann geht es weiter mit G, mit A, mit B 
unser Halbtonschritt und D im Zwölfenbund muss wieder aufgehen, haben wir wieder auf der E-Seite E, A-Seite e, A, A und D-Seite D. Sehr schön. Was uns jetzt noch fehlt, ist auf der E-Seite brauchen wir noch ein F einzusetzen im ersten Bund und im dritten Bund noch ein G. So, das sind jetzt alle Töne. Sollst du die einfach so auswendig lernen? Nein, das macht keinen Sinn. Du könntest jetzt rein mit dieser Logik E, F, B, C Halbton, dann kann ich zählen, kannst jeden Ton natürlich zählen. Das ist schon mal schön, aber nicht so befriedigend. Wenn du dann ein D brauchst auf der E-Seite, zählst du bis zum zehnten Bund hoch. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass du die Töne E, A, D kennst, also ich markiere die mal rot hier, ähm, ich mache das mit diesem Rot hier, Marker am besten wahrscheinlich, sowas, wenn es denn auch geht, ja, okay, du kennst diese Töne und du kennst diese Töne. Hm. Gut, was du eigentlich auch kennst, falls du auch noch weißt, dass die G-Seite eben leer geht, Töne, ich schreibe es da hin, im Notenbund, G-Seite ist ein G, dann weißt du eigentlich auch noch diese drei Töne. Warum weißt du das? Weil diese Reihenfolge A, D, G findest du ja wieder hier auf der A-Seite. A, D, G ist genau das gleiche. Also das könntest du als Stützpunkt anschauen oder wenn du, die, wenn du das nicht weißt im fünften Bund, wie stimmst du deine Gitarre? Wahrscheinlich heute viele elektronisch stimmen deine Gitarre mal nicht elektronisch, sondern manuell. Dann drückst du auf der E-Seite im fünften Bund auf dieses A und das muss eben gleich tönen wie die A-Seite leer angeschlagen. Okay, aber das wäre auch ein Zusammenhang, die Gitarre manuell zu stimmen und sich erinnern, ah, fünfter Bund, A mh, und dann D und dann halt G. Genau, also einerseits hast du mal diese, wenn ich sage, spiel alle E's auf dem Instrument, die wir jetzt kennen, dann würdest du einfach hingehen und sagen, ähm, mache ich das, ja, grün, warum nicht, E, zwölfter Bund, minus 5, gibt 7, siebter Bund, minus 5, das ist schon mal schön zu wissen, also auch die, die Stanz zu führen auf dem Instrument, ich muss ungefähr so viel runterspringen. Jetzt, wenn du lerntechnisch das Ganze anschauen möchtest, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn du ein E kennst, prinzipiell, dann kennst du ja auch ein F. Wenn du ein E kennst, kennst du ein D, das ist ein Nachbarton, nicht? Also, das heißt einmal, wenn ich das so weiterspinne, dann könnte ich sagen, ich nehme auch ein schönes Grün, ich kenne mein E, oh, das hat Mut ich jetzt eigentlich nicht, ähm, ich kenne mein, nämlich den da, ich kenne mein E, und aus diesem Grund weiß ich auch, im Alphabet geht es hoch das F, und ich kenne auch das D. Das D kennst du ja auch vom Gitarre Stimmen, das D ist ja das gleiche D wie die Leerseite, fünf Bünde weiter unten. Und jetzt könntest du sagen, ja gut, ähm, dann kenne ich auch beim tiefsten E das F oben dran. Zum Beispiel das G auf der E-Seite kennst du, weil du einen, einen G-Durgriff machst und genau dort wird ja dein Finger der Bass sein. Dann das benachbarte C, dritter Bund A-Seite, kennst du auch. Du machst einen C-Durgriff, dein dritter Finger ist dort drauf, das ist das C. Wenn du ein A kennst oder ein C, kennst du ein B, hätten wir auch schon den da abgedeckt. Und jetzt kann ich sagen, ja, wenn du ein E kennst, im zwölften Bund oben auf der E-Seite, dann kennst du ja auch die Nachbarnote, das D. Wenn du ein A kennst, dann kennst du auch das B, das haben wir schon im fünften Bund E-Seite hier auch. Das kennen wir hoffentlich gut, manuell stimmen die Gitarre. Das B habe ich gesagt, im siebten Bund E-Seite kennst du. Dann haben wir das A im zwölften Bund, ist auch keine Hexen Hexerei. Das wäre das. Dann könnte ich sagen, ja unter dem A, was für eine Note ist da? Da muss man ein bisschen lernen, aber bei G hört es halt auf, das musikalische Alphabet. Gehe ich einen ganzen Ton runter, okay, habe ich das G schon mal. Dann, wenn wir schon dabei sind, das E oben im zwölften Bund kennen wir auch. Zwölfter Bund D-Seite, jetzt haben wir ein D. Das ist auch relativ einfach, das sollst du wissen. Dann zwei Bünde unten, wo ist denn das C? Ja, da hast du natürlich ein C. Jetzt haben wir ganz wenige Dinge noch nicht abgedeckt. Natürlich unten auf der D-Seite, also die gehe ich davon aus, dass du die so so kennst, D-Seite, D, Nachbar ist E nicht. Und wenn du jetzt auf der D-Seite den fünften Bund kennst, da hältst du den Finger beim Stimmen drauf und das G tönt dann gleich wie die leere G-Seite, darum solltest du es kennen, ich habe das schon mit dem roten Rahmen hier gezeigt. 
Wenn du ein G kennst, dann kennst du ein F. Das F ist im dritten Bund hier. Und dann fehlt uns tatsächlich noch, ja, das A haben wir auch, A, D-Seite, siebter Bund. Und das B fällt tatsächlich ein bisschen raus hier. Also wir haben jetzt da zwei Noten, oder die, sicher mal dieses äh, B, dieses C. Und sonst haben wir ziemlich alles abgedeckt mit eigentlich diesen A, E und D. Das heißt, eigentlich musst du nicht viel mehr Noten am Anfang mal lernen als diese. Du könntest auch ein anderes System, das ich häufig meinen Schülern empfehle, anwenden. Das wäre, du sagst, ich nehme mal eine C-Dur-Tonleiter, das wäre also C, D, E, F, G, A, B. Und du könntest sagen, okay, ich lerne mal in den ersten zwei Wochen, wo sind meine E's. Und wenn du dann das weißt, das sind ja nur drei Töne, zwölfter Bund, E-Seite, siebter Bund, A-Seite, zweiter Bund, D-Seite und natürlich die leere E-Seite, klar. Dann sagst du, gut, ich bin E-Gitarrist, ich brauche zu wissen, wo ein A ist, dann lernst du halt das A. Und das A, das sind auch nur drei Noten zu lernen, und zwar eigentlich, ähm, also ja, vier eigentlich mit der Oktave oben. Die leere A-Seite ist gratis, zwölfter Bund dann auch gratis. Fünfter Bund E-Seite ist jetzt mit dem Gitarrenstimmen, oder wenn du das schon kennst, nicht so ein Hexenwerk. Und dann hat noch auf der D-Seite siebter Bund. Aber das ist alles. Nimm die zwei Wochen Zeit, mach das nicht einmal in der Woche, ähm, mach das dreimal am Tag, das braucht nicht viel Zeit. Du kannst jetzt, du solltest es im Kopf machen, wenn du irgendwo unterwegs bist, kannst du sagen, E, jetzt von der E, A, D Seite, 12, 7, 2. Dann sagst du, okay, das kann ich jetzt so gut, du musst es aber auch auf dem Instrument vertiefen, damit du das wirklich dann auch ausführen tust und nicht die Bünde zählen gehst. Dann gehst du hin, die nächste Woche, A, und sagst du, 5, 0, 7. Hm? Aber stell dir das vor, lerne nicht diese Zahlen auswendig. Du merkst sie dann auch, ich mache dir da noch ein, wenn ich irgendwie eine gute Farbe finde, ähm, ja, dann gelb. Wenn ich jetzt das A anschaue, fünfter Bund, E-Seite, die Oktave, also das nächste A, findest du auf der übernächsten Seite, zwei Seiten weiter unten, zwei Bünde weiter oben. Also dieses A auf der D-Seite, siebter Bund. Und wenn du das E und A gelernt hast, dann gehst du hin und sagst, okay, jetzt möchte ich gerne noch das C lernen. Gut. Und nur mit diesen drei Noten. Und das C ja, ist nicht das Einfachste, denke ich. Ähm, aber ich merke, auf der D-Seite muss das C benachbart sein. Ich denke jetzt nicht D, E, F, G, sondern sage, auf der D-Seite, im zwölften Bund, ist das D zwei Bünde zurück. Und dann hast du ein C. Das ist dieser Ton hier, den ich gerade angestrichen habe und wieder löschen werde. So, okay. Genau, jetzt abgeleitet, ich ergänze hier noch kurz oben bei der Tonleiter, das B. Abgeleitet halt vom C, E und A kannst du auch ohne weiter sagen, okay, wenn ich ein C kenne, Nachbarton, halben Ton runter ist ein B, ganz Ton höher ist ein D. Ich möchte das hier anders machen, so habe ich abgedeckt. Wenn ich das E kenne, kenne ich einen halben Ton weiter oben natürlich das F, unten auch das D. Wenn ich das A kenne, ganz so höher oder tiefer ist ein B oder ein G. Und so ist das Ganze nicht so eine Hexensache. Achtung, es ist nicht so, dass du dann die Töne tak, 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 so einfach spielen kannst. Das empfehle ich dir auch nicht. Dieses super Meisterhafte, sage ich mal, das ist dann der Meister, der nichts mehr denkt und das einfach macht. Das kommt erst über die lange Zeit. Aber das wäre ein guter Anfang, ein System auch ein bisschen, dass du nicht bloß auswendig lernst, sondern anfängst zu verstehen, wie das System dahinter ist. Das ist mir immer ganz wichtig, weil auswendig lernen ist was zum Vergessen, ehrlich gesagt. Gut, ähm, ich glaube, das wäre es mehr oder weniger. Ähm, die Vorzeichen behaften Töne vielleicht noch am Schluss. Ja, wenn du ein Vorzeichen hast, dann musst du einfach wissen, du suchst ein Fis. Fis kommt vom F, dann gehst du zum F. Und ein Bund höher ist halt das Fis. Hast du ein G und der will ein Gess wissen, also ich suche mal das G und dann gehe ich runter zum Gess. Und da hättest du eigentlich alle zwölf Töne abgedeckt, indem du nur drei wirklich gelernt hast. Und diese drei verteilen sich ja auch in einem System. Das ist ja auch noch relativ cool. Gut, ähm, schreib mir, hat das was gebracht und... 
warum nicht oder warum ja. Und bitte übe das über längere Zeit. Also nicht hingehen, alles reinschaufeln ins Gehirn. Ähm, du kannst dir sechs Wochen Zeit lassen für das. Sechs Wochen ist nichts. Das ist gut 10% eines Jahres. Also nicht einfach das in die Birne reinlassen wollen und dann äh, vielleicht das ist eine Übersättigung dann vom Lernen. Das bringt gar nichts. Also wirklich Schritt für Schritt, Note für Note lernen nach einem System oder einem zusammenhängenden Netzwerk, wie ich es jetzt gezeigt habe. Und du wirst sehen, dass es relativ einfach ins Gehirn sich einbrennt. Hab einen schönen Tag, trotz Corona und genieß deine Zeit. Bye, bye.